Hi friends, நீங்க இந்த வீடியோல என்ன கத்துக்க போறீங்கன்னா solid design principlesல interface segregation principle என்னன்னு பார்க்க போறோம். அதுக்கு அப்புறம் ஒரு short demo நம்ம பார்க்கலாம். The solid design principles நான் என்ன பார்த்தீங்கன்னா group of object oriented design principles அதான் solid design principles னு சொல்றாங்க. இந்த solid design principles ஐ யூஸ் பண்ணி ஒரு டெவலப்பரால readable, maintainable clean code எழுத முடியும் இந்த பிரின்சிபிள் டிஃபைன் பண்ணவங்க ராபர்ட் சி மார்ட்டின் இன்டர்ஃபேஸ் செக்ரிகேஷன் பிரின்சிபிள் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு சாப்ட்வேர்ல இன்டர்ஃபேஸ் தை டிசைன் பண்ணும் பொழுது கிளையண்ட்க்கு என்ன தேவையோ அந்த மெத்தட்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கணும் கிளையண்ட்க்கு தேவையில்லாத மெத்தட்ஸ் நம்ம திணிக்க கூடாது அப்படினு சொல்லி சொல்றாங்க அதாவது ஃபேட் இன்டர்ஃபேसेस நம்ம கிரியேட் பண்ண கூடாது இந்த பிக்சர்ல பாத்தீங்கன்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுல பேட் இன்டர்ஃபேஸ் டிசைன் பண்ணிருக்கேன் ரைட் ஹேண்ட் சைடுல பாத்தீங்கன்னா இன்டர்ஃபேसेस நான் வந்து செக்ரிகேட் பண்ணிருக்கேன் இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஃபார் குட் இன்டர்ஃபேஸ் டிசைன் இந்த பேக் டிசைன்ல பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு கிளாஸ் இருக்கு ஆண்ட்ராய்ட் காம்பனன்ட் டெஸ்க் டாப் காம்பனன்ட் இந்த ரெண்டு கிளாஸும் காம்பனன்ட் இன்டர்ஃபேஸ் வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றாங்க இங்க இஷ்யூ என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா டெஸ்க் டாப் காம்பனன்ட்ல டச்சும் ஸ்வைப் மெத்தடும் நம்மளால சப்போர்ட் பண்ண முடியாது இந்த இன்டர்ஃபேஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ற ஒரே காரணத்துக்காக இந்த ரெண்டு மெத்தடும் திணிக்கப்பட்டிருக்கு இந்த கிளாஸ்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த அன்வான்ட் மெத்தட்ஸ் எப்பொழுதும் இருந்துட்டே இருக்கும் சோ இதை நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும் இது குட் பிராக்டிஸ் கிடையாது அதே குட் டிசைன்ல பாத்தீங்கன்னா ஒரு கிளாஸுக்கு என்ன தேவையோ அந்த மெத்தட்ஸ் மட்டும் தான் நம்ம இன்டர்ஃபேஸ்ல செக்ரிகேட் பண்ணணும் ஸோ தட் கிளாஸஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அந்த மெத்தட்ஸ் மட்டும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவாங்க அன்சப்போர்ட் மெத்தட்ஸ் தேவையில்லாம இருக்காது ஸோ இந்த டிசைனை தான் இன்டர்ஃபேஸ் செக்ரிகேஷன் பிரின்சிபல் சொல்றாங்க இந்த இன்டர்ஃபேஸ் செக்ரிகேஷன் பிரின்சிபல்க்கு கோட் டெமோ பாத்துருவோம் இங்க பாத்தீங்கன்னா பேட் டிசைனுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் குட்டுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ ஃபேட் இன்டர்ஃபேஸ்க்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பாத்தீங்கன்னா இங்க வந்து காம்பனன்ட் ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் இருக்கு எல்லா மெத்தட்ஸும் நம்ம இங்க ஆட் பண்ணிருக்கோம் ஸோ இது இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண போகிற கிளாஸ் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு தேவையில்லாத மெத்தட்ஸ் நம்ம திணிச்சிருக்கும் அதனால அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அன்சப்போர்ட்டட் ஆப்ரேஷன் சொல்கிறாங்க ஸோ இதை தான் நம்ம அவாய்ட் பண்ணணும் இந்த நிலைமை எப்போ வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஃபேட் இன்டர்ஃபேஸை கிரியேட் பண்ணும்போது தான் வரும் ஸோ இன்டர்ஃபேஸை நம்ம செக்ரிகேட் பண்ணாமல் ஒரு கிளாஸ்க்கு என்ன தேவையோ அதை மட்டும் நம்ம கொடுக்காம இருக்கும் பொழுது இந்த மாதிரி அன்சப்போர்ட்டட் ஆப்ரேஷன் வரும் அதே குட் டிசைனோட கோடு பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் இன்டர்ஃபேஸை நம்ம வந்து செக்ரிகேட் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ யூஐ காம்பனன்ட் டச் யூஐ காம்பனன்ட் நான் டச் யூஐ காம்பனன்ட் சொல்லி மூணு இன்டர்ஃபேஸாக நம்ம செக்ரியேட் பண்ணியிருக்கோம் டெஸ்ட் ஆப் காம்பனன்ட் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அந்த இன்டர்ஃபேஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க அதே மாதிரி ஆண்ட்ராய்ட் காம்பனன்ட் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு என்ன மெத்தட்ஸ் தேவையோ அதை மட்டும் அவங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ தேவையான மெத்தட்ஸ் மட்டும்தான் இந்த கிளாஸஸை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ இதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்ஃபேஸ் செக்ரிகேஷன் பிரின்சிபல் தேங்க்யூ